canal VHD, muito bom dia, eu sou o Vitor Hugo e adivinha só que dia é hoje? 1 de julho e eu tô indo lá pro meu primeiro evento de fan meeting que eu vou fazer lá na Goer. Bem ansioso pra ver como é que vai ser hoje, o pessoal falou que vai ter uma surpresa pra mim lá no hangar Vamos ver como é que vai ser isso aí que vocês lembrem desse trânsito aqui Toda vez que vocês falarem assim pra mim Nossa, Vitor, que maravilha Você voa helicóptero, né? Não pega trânsito, vai por cima Não, não é assim Eu Pego isso todo santo dia Que maravilha Aê, chegamos aqui no Campo de Marte Vai ser o voo mais rápido que eu vou fazer nos últimos tempos O pessoal já tá todo lá Olha o que temos aqui Olha o que os caras conseguiram arrumar. Tem noção que tem um F5 aqui no evento? Nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso. A galera da Goer tá de parabéns. Cara, que surpresa legal, valeu mesmo. É, é difícil a gente ver essas coisas de perto, a gente vê de longe, né? Opa, tudo bem? Tudo bem, cara? Beleza? Aqui. Fazendo surpresa pra você aí. Né? É, cara, puta, olha isso aí, meu, que negócio louco. Matheus, Matheus, meu. Valeu, seu gente, obrigado, beleza? viu? Tranquilo. Cara, valeu mesmo, valeu, valeu mesmo, obrigadão mesmo. E aí, Cris? Beleza, mano? Olha que louco. Mano, você viu que os caras arrumaram aí, velho? Arrumaram um Sim, caça, mano, mano, pra botar aqui dentro. Vou lá fora pra dar oi pros, pra galera aí, daqui a pouco eu volto aí. Nossa, tem gente demais aqui já, mano. Ixi, Achei que o pessoal ia começar já, a chegar já. depois, mano. Nada. Deixa eu ver aqui fora oh, como é que tá. Opa, e aí? beleza? Os astros do show já Não, estão aqui. Não, dá a impressão aqui. que a gente chegou agora, né? Luanzinho! Fala rapaziada, cheguei aqui no evento, fizeram aquela surpresa legal demais, deixaram... Eu acredito que aquilo seja um F5, ainda vou tirar essa dúvida. E pô, tô muito feliz, já tem bastante gente aqui, agora eu vou começar a cumprimentar o pessoal aí da Oi, né, obviamente, né. Tem muita gente que eu não conheço. Ah, é? Já faz um tempo já que eu conheço ele, um dia ele apareceu na porta da Tucson lá. Eu vou que queria entrar quando eu fui ver ele tava sentado ali na máquina já. <risos> <risos> Opa, e aí, beleza? Tranquilo? Prazer, Vitor, beleza? Você e a escola, viu? Porque... Oh, legal. A gente que é da periferia, que eu vi lá de Arema. A gente da periferia não sabe onde eu moro. Não, não, não. Eu moro Mas, pô, Eu basicamente tive o primeiro contato com a Ana com o Wagner. Diante disso, eu tinha 15 anos e nunca mais tive contato. Com 18 anos, é a primeira vez que eu tenho contato. Ó, oh, legal. E hoje, hoje, Parabéns, e hoje tem bastante contato, hein, mano. Tem a Rua, tem a Esquilo, tem a Almada, tem o Caça, mano. Tem coisa aqui que não. não você falou que não ia ter nos vídeos. Né? Nem, nem eu, nem. Não, na verdade, eu não sabia. É, não. É, o Caça foi surpresa. Ó, oh, rapaziada, o Williams, instrutor-chefe aqui da Goer. Tudo bem, muito. Aí, Apareceu legal. no vídeo do Iberê, né? Do, do, do que é, canal do Manoel do Mundo. Manoel do Mundo. Nossa, ele é esqueceu do, do canal do cara que tem só 8 milhões. Falou, gente, seja bem-vindo. Valeu. Você é um dos poucos que tem rodinha, né? Ele é biturbina, cabe seis pessoas atrás, duas na frente. O painel é bem mais completo do que do, do R66 que vocês estão acostumados a ver, né? Tudo que tem lá dentro é em dobro. No R66 a gente tem um horizonte, um velocímetro, um tudo. Aqui a gente tem tudo de dobro. Dois sistemas de transmissão hidráulica, de comando, duas turbinas, dois tubos. Bom, eu já falei em outros episódios o quanto de tempo eu já passei dentro de um desse, né? De 66, se eu não me engano, eu tenho umas 1.200, 1.300 horas de voo. Aqui eu tenho 1.800. Esse helicóptero não tem ar-condicionado. Como o R66 sempre andava com a porta aberta. Então a gente sempre voa o tempo inteiro assim com a porta aberta. A única coisa que segura é o cinto. Ó, aqui tem um aviãozinho do Aeroclube também. Que Bom, rapaziada, esse aqui é um Igual a da nave da Polícia Militar. É uma turbina só, uma aeronave bem versátil. A única que tem a versão B3, né? Tudo que sobe até o topo do Everest lá e tal. Tem vídeo falando isso aí. Lá no Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, lá tem uns passeios que tem. E aí vai três na frente e quatro atrás. Porque eles têm que aproveitar o máximo de espaço, né? É o R66, que eu vou sempre. Esse aí eu vou deixar pra uma outra pauta, porque como eu tô sempre com ele na mão, eu vou poder explicar pra vocês em breve. Sei lá, fazer um tour pelo R66, explicar assim mais ou menos como é que é. O pessoal da Goiás separou uma, uma surpresa pra mim aqui, que obviamente eu já revelei pra vocês no começo, que é esse caça aqui. É, agora eu só preciso descobrir se o modelo dele é F5 ou não. Eu tenho quase certeza que é um F5, né? Ele inclusive não tem motor, né? É uma carenagem que foi separada pra ir pro museu. Fico olhando assim e é meio maluco, né, velho? Você subir dentro de um negócio desse e ir lá pra casa do caramba e... Muito doido, né? Para e fico olhando. Aqui tem outro Augusta, ali tem outro 22 e ali tem o Águia da Polícia Militar. 
Lá na frente tem o 22 que vai ser usado pro voo de incentivo, né? Já tá sem uma porta. O esquilo da polícia militar não vai ficar aqui dentro por, uma, por razões óbvias, né? Tá em operação hoje. Então se tiver qualquer tipo de resgate e tal, esses que vocês vêm posando no meio da rua, buscando o um motoqueiro e tudo, eles vão usar o Águia e é por isso que ele não tá aqui dentro ali, né? Isso aqui é um Diamond, ele foi um. Ele é um avião novo, ele foi feito para instrução. Dois lugares também, assim como o 22, ele é bem levinho, ele é um avião fácil de tocar e tal. E pra você também que quer fazer o curso de piloto de avião, uma boa alternativa. Essa aeronave é do Aeroclube de São Paulo. E vamos dar uma olhadinha ali dentro. No meio subir nele, você pisa aqui e aqui, né? Pega o agora. Qual é seu Cara, eu vou falar pra você que eu tô bem, assim, com vontade de aprender a voar um bagulho desse aqui, viu? Apesar de ser uma aeronave simples, o painel dele é bem completo, né? Então tem um Garmin aqui, isso é um G1000, ele dá uma cacetada de informação aeronáutica. Todas as informações do motor aqui, os disjuntores. Vou falar pra você, é bem confortável ficar nele aqui, viu? Ainda tem um bagageirinho aqui atrás, ó. Bem legal. Esse é o nosso instrutor do aeroclube, o Homer. Em de 600 reais a hora de voo do aviãozinho aqui do Diamond. É um avião bem legal pra começar aí. Agora a gente vai subir lá no simulador, vou mostrar pra vocês como é o simulador da Go Air. O legal da Go Air é que a Go Air tem uma estrutura muito grande, tá? eles tem biblioteca com um monte de manual, não sei se vai aparecer alguma coisa aí porque tá escuro lá dentro. É uma escola que vai te oferecer muito respaldo, né? Eles têm uma estrutura muito boa. Ó, daqui de cima dá pra ver toda a pista de Marte lá embaixo, ó. Ó, um helicóptero chegando. Ó, da hora, os caras vêm pra fora. Esse aqui é o simulador da Go Air, não sei se vocês estão me vendo muito bem. Mas olha que animal, são vários projetores, uma tela 180 graus e é perfeito, perfeito. Consegue simular várias, vários equipamentos, né? Vários helicópteros e tal. Isso aqui é uma bolha de 22 de verdade. Esse motor é uma CPU, né? Dá pra ver aqui. Simula perfeito o que ele é. Bom, rapaziada, é isso aí, tá rolando o evento. Tem bandinha, tem tudo. Valeu, aí, valeu, cara, valeu, obrigado, viu? Vamos dar uma voltinha aqui pra ver como é que tá o movimento. Por enquanto, pelas nossas contas, já entraram 80 pessoas aqui no evento. Pode tirar uma foto? Opa, com certeza. A menina mais bonita do evento tá aqui. Olha que coisa mais linda que essa menina é. Qual que é o seu nome mesmo? Luísa. Luísa? Nossa, cara, você é linda, sabia? Pessoal do Aeroclube aí, todo mundo. Tem bombeiro, olha, velho, acenderam os caça aqui, mano. Acabaram de me perguntar das máquinas da vertical, são essas duas aí, a laranja e a vermelha. Mais um voozinho panorâmico saindo lá e mais um voozinho de incentivo saindo ali. É legal dizer o seguinte, a diferença para o voo de incentivo para o voo panorâmico, o voo de incentivo você sabe realmente como é a preparação do voo. Vê todas as rotas que você vai fazer, faz o pré-voo na máquina, faz tudo. Então você realmente tem a sensação de como é pilotar, né? Já o voo panorâmico, ele simplesmente põe você lá dentro e vai fazer uma volta, que é tão legal quanto, né? Estou bem feliz que eu tô, consegui abrir espaço para muita gente que não tinha contato, tá podendo matar a vontade aí de fazer um voozinho aí no 22, no 44, muito legal, de verdade. Olha quem tá aqui, ó. É o Larry, integrante do programa Aero, por trás da aviação. <risos> ó, você que não veio, você tá perdendo muita coisa, viu? Só pra quem me segue no History sabe o quanto isso aqui é valioso na minha vida. É meu, é o que pedi, é meu. Bom, rapaziada, eu vou sortear aqui as camisetas aqui, né? A 13 Life mandou pra mim aqui, então eu queria sortear. As... Ó, peguei o um nome aqui, hein? Tamires H dos Santos, tá aí? Kit da 13 Life aqui, é um boné a camiseta da 13 Life. Depois segue o Instagram deles lá, também tem o um adesivo aqui, ó. Thaís de Doni, é isso? Sério? Ó, a mulherada, você vê? Ó, aí, mano, o boné é seu, ó. Aí. Ai, que da hora. Gostou do boné? Gostou? Ficou bom. <risos> Bom, agora é o último aqui, é o sorteio do quadro. André da Costa Venâncio. É igual que eu tenho em casa, esse aqui vacinado. E queria agradecer a presença de todo mundo. Primeiro evento que eu fiz. Eu espero fazer muitos outros. Isso aí, espero que vocês tenham gostado. O pessoal da Guerra fez um puta trabalho aí pra gente. Trouxe um caça. Trouxe, tipo, eu não sei. Quantas vezes eu vi um caça desse tão perto? Então, realmente, vocês são privilegiados de poder ter uma máquina perto dessa. O Cris da Interlex, o Raul aí do FIP na vida, quem não segue ele, segue lá. O Fernando do Aero também, por trás da aviação. A Ju Health que chegou atrasada agora, mas tá aí. Os meus amigos que estão participando aí, os mais próximos, família, todo mundo. Quem trouxe a criançada aí também, obrigado. Valeu mesmo.
rapaziada, o evento tá encerrando aqui. Lembrar vocês do Aeroclube de São Paulo, a escola teórica mais famosa que a gente tem aí. Eu tô aqui com o Louro, ele é instrutor da escola. Hoje a formação do Aeroclube de São Paulo contempla desde o piloto privado, que é a parte mais simples, até o instrutor de voo, pra você ensinar como que voa uma aeronave. E eu aconselho é muito o Aeroclube de São Paulo. E quem quiser iniciar, a próxima turma começa dia 28 de agosto. As inscrições ainda, ainda estão abertas e pode ser que vale um descontinho. Se vier aí, ó, que, ó que maravilha. Só você chegar lá e falar assim, olha, eu vi lá no canal do VHD e tal. Até porque Exatamente. é bom lembrar que o curso teórico é a parte mais barata. Então é a que primeira que você tem que fazer. Exatamente. Já vai fazer, entendeu? Isso Nem perde mesmo. tempo. Obrigado, Louro. Valeu, obrigado. Vou dar a mão direita aqui. Valeu. Obrigado. obrigado. Valeu, pela, um valeu pela, pela explicação obrigado. aí. Vou dar uma passada rápida de novo aqui no aviãozinho do Aeroclube. Esse aqui é o Diamond, né? Eu já andei comentando aí no começo do vídeo com vocês. Deixando claro aqui, então, os parceiros de hoje. Queria agradecer muito a GoWare, que cedeu esse espaço, que ajudou a fazer tudo isso aqui, de ter cedido esses 22. O Aeroclube de São Paulo por ter cedido o avião pra estar tá aqui. A Polícia Militar, como sempre, fazendo um trabalho, assim, excepcional. O Pelicano, né? O Pelicano, pra quem não sabe, é o helicóptero da Polícia Civil. Tava aqui também, o pessoal armado, com os canhão na mão, puta, obrigado, valeu mesmo, valeu pela participação. O pessoal da Goer conseguiu com a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, esse caça, tá? Do fundo do coração a FAB também, por ter prestigiado isso aqui, porque não é pra mim, cara, é pra gente do canal, entendeu? A maioria de vocês não tem contato com isso, e a minha principal missão aqui é fazer isso, é trazer pra vocês pra um mundo que vocês não conhecem, e mostrar pra vocês que tem sim como mudar, tem sim como realizar seus sonhos e fazer tudo isso. Quero agradecer a Interlakes também, do Cris, que está vendendo os quadros lá. Raul, do Flip na Vida, estava aqui. Muito obrigado. Fernando, do Aero, que está aqui também. Estava junto com a gente aí também. A Ju Helps também, que em breve vai ter vídeo com ela. Quem sabe a gente já não tem até gravado quando vocês verem esse vídeo aí. E todos os meus amigos aqui, ó. Então, muito obrigado muito por vocês estarem aqui, valeu Parabéns. mesmo, obrigado mesmo, já tá indo embora? Eu quero agradecer a Gabi Miranda, que é essa pessoa aqui, ó, que vai fazer as fotos, que vai estar tá aqui embaixo o link da descrição. Dá um oi aí, Gabi. Cê vão, vocês vão ver como que as fotos vão ficar legais aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Teve muito voo panorâmico, teve muito voo de incentivo, teve muito voo de simulador. E cara, sem palavras pra vocês que estão sempre me dando essa força. Enchendo, esse, enchendo esses comentários aí, esses textos de baixo, falando super bem, agradecendo o canal, ao trabalho que eu faço. Cara, sem palavras, muito obrigado de verdade. Ó, rapaziada, queria agradecer também o pessoal da Best Dog aí, ó, o Ark. Se vocês quiserem evento aí, ó, pode chamar o Ark que ele dá conta do recado. Tem o pessoal do churrinho food truck aqui também, ó, bom demais, vou comer agora, já já. Especial aí pro Ronaldo, foi ele que ajudou a organizar tudo isso aqui Foi ele que conseguiu concretizar junto com a gente tudo isso aqui Galera, beleza? Esse é o cara do polimento, mano Não, não sou é, Esse é o cara do cara polimento E esse é o cara dos Robinson <risos> Ah, legal Mano, eu, tenho que, eu não posso esquecer de ninguém, velho, pra agradecer Eu tô tentando lembrar todo mundo aqui, mas eu não tô conseguindo lembrar se eu tô esquecendo de alguém Bom, muito obrigado pelo dia de hoje Mais um dia que a gente concretizou tudo direitinho aí Muito feliz por todo mundo que compareceu Agradeço muito Muita felicidade aí de ter conseguido conseguido concretizar tudo isso aí a gente contabilizou o final do evento com aproximadamente 120 pessoas de 120 dogs vendidos é hambúrgueres dogs vendidos finalizamos com mais de 53 churros vendidos 8 panorâmicos 10 voos de incentivo 23 voos de 20 minutos de simulador acho que a galera aproveitou bem aí a, a oportunidade de estar tá perto ali teve criançada teve gente adulta adolescente teve todo mundo lá muito obrigado vamos pro próximo vídeo vamos pro próximo evento vou fazer em outras cidades também já vai colocando aí embaixo aí a cidade que você acha que eu tenho que visitar curte compartilha vamos ver esse evento aí cada vez mais dominar aí São Paulo Minas BH Rio de Janeiro a porra toda beleza tamo junto e é nós mano valeu